आदाब नाजरीन आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सनम एजाज और हालात वाकत पर हमारी नज़र के दौरान पहली नज़र अभी चीन पर ही बराबर जारी है और चीन पर जारी नज़र रखते हुए आपको बताते चले कि आज भी कमांडर्स की मीटिंग थी और ये कमांडर्स की मीटिंग चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद पर हुई थी और सरहद पर हिंदुस्तानी फौज और चीनी अफवाज के कमांडरों के दरमियान हुई मीटिंग सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुई आखिरी खबरें मिलने तक किसी अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचे थी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचे थी साढ़े ग्यारह बजे सुबह ये जो मीटिंग शुरू हुई उसमें यहाँ की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह लीड करे थे जबकि चीन की तरफ से भी उनके सिंह फॉन्ग चिंग जो उनके फौजी जनरल हैं वो लीड कर रहे थे तो इस सारे के बीच में नतीजा यही आता है कि अभी तक उसके नतीजे निकल के नहीं आ रहे खब मीटिंग जारी थी हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान गलवान की पहाड़ियों पर के मुद्दे को लेकर लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान बातचीत दूर दूर तक नहीं बल्कि गोलों और गोलियों का तबादला जारी है आपको दो दिन पहले याद होगा उड़ी सेक्टर में जोर की गोलाबारी हुई थी इधर से पांच आम शहरी जख्मी हुए थे लेकिन आज भी गोलाबारी जारी रही राजौरी पुंछ सेक्टर में और राजौरी पुंछ सेक्टर में हुई गोलाबारी के दौरान सुबह एक फौजी जवान जिंदगी की जंग गोली के सामने हार बैठा और यूं गोला और गोली गिरने से गोलियों के चलने और गोलों के गिरने से इलाके में जिंदगी अजीरान होकर रह गई है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत तश्वीशनाक है तश्वीशनाक सूरत लाइन ऑफ कंट्रोल की इधर की कोविड की सूरत भी तश्वीशनाक है आज भी मौत हुई है एक शख्स की मौत कश्मीरी की श्रीनगर के उमराबाद का रहने वाला शख्स अमृतसर इलाज के लिए गया था वहाँ से दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में कल उसे चस्ट पेन हुई हस्पताल पहुँचाया गया वहाँ जिंदगी की जंग हार बैठा मालूम यही हुआ कि कोविड की जंग में वो जिंदगी की जंग हार बैठा है और इस शख्स के बारे में बताया जाता है कि ये हया जावेद जो सी एन एस खबर इदारे के साथ मुंसलिक हैं उनके बड़े भाई हैं हमारी पूरी टीम हया जावेद के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर की शरीक होते हुए दुआ करती है कि रब कायनत उन्हें करवट करवट नसीब जन्नत नसीब करे कोविड के हवाले से अब मैयत को क्या कश्मीर लाया जाएगा साफ जाहिर है कोविड के हवाले से बताया जाता है कि नहीं लाया जा सकता है लेकिन क्या मैयतों को वह एहतराम अब नहीं मिलेगा कोविड अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो हिस्सा बनते हुए आज भी श्रीनगर में यही पूछ रहे थे कि क्या मैयत को अब आखिरी सफ़र के रवाना करने के लिए जिस एहतराम के साथ जिस इज़्ज़त के साथ रुखसत किया जाता था क्या अब वो नहीं हो सकेगा और कुछ डॉक्टरों से हमारी जो बात हुई उनका कहना था कि मैयत मर गया आदमी तो वायरस पायरस सब कुछ ख़त्म उन्हें एहतराम मिलना चाहिए ये डॉक्टर कह रहे थे और डॉक्टर निसार हसन से भी हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था अब ये हुकाम का तक आता है कि वो किस तरह से इस हालत पर भी देखते हैं लेकिन कोविड के हवाले से अमवात इधर भी हुई है आज भी एक और मौत हुई है पुलवामा का शख्स श्रीनगर के असम अस्पताल में जिंदगी की जंग हार बैठा कोविड पैंसठ साल की उम्र और कोविड नाइन्टीन का शिकार यही कहा जाता है कि कोविड का शिकार था पलमोनरी यानी चेस्ट इन्फेक्शन था और उसके बाद जब कोविड हो तो चेस्ट इन्फेक्शन वाले का कोविड से बचना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा नामुमकिन होता है और ये भी कहा गया कि पैंसठ साल का ये शख्स हमारा सीनियर जो लोग हैं हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अब कोविड का शिकार होते जा रहे हैं और एहतियात की बात भी की जा रही है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए एहतियात की बात की जा रही है जिनके घर में बुज़ुर्ग हों वो अब जब घर जाते हैं शाम को बाज़ार से दफ्तर से कहीं से तो ज़रूरी एहतियात करें घर जाते हुए एहतियात ज़रूरी करें बुज़ुर्गों से थोड़ी दूरी इख्तियार करें और दूरी इख्तियार करते हुए आपको बताते चलें सूरा इंस्टीट्यूट में कल रात भर हंगामा हुआ हंगामा इसलिए हुआ कि श्रीनगर के ईदगाह के इलाके की एक खातून सत्तर साल की उम्र की एक खातून और ये सोरा हस्पताल में एडमिट थी बताया गया कि ये कोविड है और टू ए वार्ड में रखी गई लेकिन कल जब उसका टेस्ट आया तो वो नेगेटिव आया फौरन उसको उठाया गया वहाँ से निकाला गया और पाँच ए शिफ्ट किया गया जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया लेकिन बताया जाता है उसके लवाकिन का इल्ज़ाम है कि आधे घंटे के बाद ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आई डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि नहीं ये पॉजिटिव है टाइपिंग एरर है पॉजिटिव को नेगेटिव हो गया है इस वजह से इसको दोबारा आइसोलेशन में कोविड सेंटर में शिफ्ट करना पड़ेगा और लवाकिन हंगामा किए हुए थे हमें वहाँ से मालूम हुआ कि रात भर यह हंगामा चलता रहा पुलिस को भी सोरा पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा और कोविड के जो सोरा इंस्टीट्यूट की जो अपनी सिक्योरिटी है वो नाकाम हो गई थी इतना हंगामा हुआ पूरे लोग शराबा एहतजाज थे बता रहे थे कि कहीं ये बात हुआ है और उनका एहतजाज कहीं ना कहीं हक ब जानब था हक ब जानब इसलिए उनका इल्ज़ाम था कि जब ये कोविड के से निकल के आई पता चला कि नहीं कोविड नहीं है तो जब इसके जनरल वार्ड शिफ्ट किया गया बहुत से रिश्तेदार उनके आए 
انہوں نے اس کے گلے لگایا اس کو اس کے پاس بیٹھے اس کو ملے تو اب ان کا یہی الزام تھا کہ انتظامیہ کی ایرر کی وجہ سے ان سب کی لواقی ان کی زندگی جو ہے خطرے میں آ گئی ہے کیونکہ ابھی تک وہ پازیٹیو نہیں تھے اب پازیٹیو سے ان کا کنیکشن ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ٹرانسمیشن دوسرے لوگوں میں ہوا ہوگا یہ ان کا الزام تھا لیکن ہم نے انتظامیہ سے بھی بات کی ہم نے ان سے پوچھا کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ معمولی سا ٹائپنگ ایرر تھا اور اس ٹائپنگ ایرر کو درست جیسے پایا کیا گیا قریباً آدھے گھنٹے میں ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے اوور لوڈ بہت زیادہ ہے اور اس اوور لوڈ کے دوران یہ سب کچھ ہوا تو جیسے وہ وہاں واپس وارڈ میں گئے اس کو شفٹ کرنے کے لیے تو وہاں اس کے لواقی نے ہنگامہ کیا اور پوری رات ہنگامہ کرتے رہے پوری وارڈ کو خطرے میں ڈالا پوری کمیونٹی کو خطرے میں ڈالا اور اس کے بعد انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر رہے ہیں یعنی انتظامیہ سورا کی جو ہے انہوں نے بتایا کہ سارا ہنگامہ ان کے لواقی نے کیا وہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا ہنگامہ انہوں نے کیا یہ سورا کی بات لیکن اور بھی ہنگامے ہوئے کپواڑا میں بھی آج ہنگامہ ہوا کپواڑا میں خاتون کی موت ہوئی ہے اور اس موت پر اس کے جو لواقین ہیں وہ اس کے سسرالیوں پر الزام عائد کرتے ہوئے کپواڑا کی ڈی سی آفس کے باہر آج احتجاج تھے احتجاج کرے تھے اور احتجاج کی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ وہاں پہ موت کا ذمہ دار جو ہے وہ اس کے سسرالی ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ کپواڑا کی بات کرے تھے لیکن ایک امپورٹنٹ مدعے پر کشمیر میں اب بات بن رہی ہے بات بگڑ بھی سکتی ہے اگر حالات یہی رہے یاد ہوگا آپ کو کل 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 نہیں تو پرسوں سرکار کا ایک آرڈر جاری ہوتا ہے اور یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا آرڈر جاری ہوتا ہے اور اس میں نئی جگہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے جہاں شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے گی یہ نئی شراب کی دکانیں اس پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے فی الحال تو یہی کہا کہ ابھی یہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ دکانیں کھولے جانے کے آرڈر وائرل ہونے کے ساتھ ہی شہر میں باتیں ہونے لگی یوں کہیں تو وادی کشمیر میں باتیں ہونے لگی اور کچھ لوگوں نے اس کا نام بھی بدل دیا اس آرڈر کا اور نام لکھ دیا سرکار کا گھر گھر دارو پہنچانے کا ابھیان گھر گھر دارو پہنچانے کا سرکار کا ابھیان اور اس ابھیان کے خلاف لوگوں نے احتجاج بھی کرنے دبے لفظوں میں احتجاج کل شروع ہوا لیکن آج احتجاج سری نگر کے بٹمالو کے علاقے میں ہوا اور ٹریڈرز جو بٹمالو کے ہیں ان نے آج احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ابھیان یہ سرکار کا گھر گھر دکان کھولنے کی اجازت شراب کی دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے پہلے ہی یہاں کچھ شراب کی دکانیں ہیں سری نگر کے ڈل گیٹ کے علاقے میں ایک دکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کے بلواڑ کے علاقے میں ایک دکان ہے ایک دکان کبھی آلوچی باغ کے علاقے میں بھی ہوا کرتی تھی اس کو شاید اب بند کیا جا چکا ہے لیکن دو دکانیں ابھی بھی چلتی رہتی ہیں اور شام گئی وہاں اچھی خاصی بھیڑ بھی ہوتی ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے اور یہ بھیڑ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل اس کی پود اس لت میں اویلیبل کرائی جاتی ہے کیونکہ جب نے جب چیز اویلیبل ہو تو کوئی بھی اس کا عادی بن سکتا ہے تو اس پر لوگ سراپا احتجاج ہیں پرور کشمیر کو کہا جاتا ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے احتجاج سری نگر کے بٹوالو میں تھا لیکن اسی احتجاج کے پس منظر میں اب یہ بھی ہے کہ سرکار آخر کرنا کیا چاہتی ہے کیوں یہ ایسا کر رہی ہے کیوں ایسے آرڈرز نکال رہی ہیں اور اگر یہ واقعی میں سرکار کے ٹاپ براس کا نہیں آرڈر رہی ہے اگر ان کے ان کی دزت میں یہ نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے جو اس طرح کے آرڈرز نکال کے لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں پہلے یہ آلریڈی بہت کنفیوژن ہے کشمیر میں پرسوں جو سیکٹریٹ کا دربار منہ کا جو ڈبل دو فاڑ کیے اس پر بھی لوگوں میں غم و غصہ ہے آج بھی اس پر بات کی جا رہی ہے آج بھی پوچھا جا رہا ہے آخر یہ دو فاڑ کرنے کی وجہ کیا ہے کووڈ تو جموں میں بھی ہے کووڈ کشمیر میں بھی ہے دنیا بھر میں کووڈ ہے تو کتنا دو فاڑ کیا جائے گا اس کووڈ کے نام پہ اس کووڈ کے ڈب بن کے نام پہ کتنا کچھ سیاست یا کتنا کچھ یہ حالات کے ساتھ کھیلا جائے گا اور کشمیر میں آج جہاں کووڈ کے حوالے سے اور اس میں سیکٹریٹ کی موومنٹ کے حوالے سے لوگ سوال کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے وہیں آج یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو دربار میں ہوتا ہے ڈی جی آفس کا جو دربار میں ہوتا ہے وہ کب ہوگا اس کا تو کہیں اس سیکٹریٹ کے اس آرڈر میں ذکر نہیں ہے تو وہ کب ہوگا وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ پولیس دربار منہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کب تک ہو جائے گا اس کے حوالے سے بھی لوگ جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے ہمارا فائنانشل کمیشنر جو ہے وہ سیکٹریٹ کے باہر رہتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھ رہے تھے کب تک ہوگا کب تک یہ منہ ہوگا اور کب تک نہیں ہوگا لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے اور لیکن امپورٹنٹلی یہ جو گھر گھر ابھیان ہے سرکار کا دارو گھر گھر ابھیان اس ابھیان کے خلاف لوگ برابر سراپا احتجاج ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا 
ہم یہ نہیں ہونے نہیں دیں گے اور صاف ظاہر ہے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں شراب پہ پابندی ہے وہاں پہ نہیں پینے کی اجازت ہے دکان لائسنس اجرا نہیں کی جاتی ہے یہاں کیوں اور خاص طور پہ جموں کشمیر میں کیوں آلریڈی جموں کشمیر کے ایک بڑے طبقہ جو ہے نوجوانوں کا وہ ایک نشے کی لت میں مبتلا ہے سرکار اس کے خلاف ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کری ہے وہیں دوسرا جو ہے یہ دارو کا دکان جو نہیں کھول رکھی ہے اس کے خلاف سرکار کیوں اس کو کھولنے کی اجازت دے رہی ہے جب کہ لوگ نہیں چاہتے اور جو لوگ نہیں چاہتے ہوں وہ سرکار کیوں کرے گی اور پیسہ اگر اس سے انکم ہے تو کیا پیسے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا سارے جو ہماری سسٹم کا ایک حصہ ہے وہ سب پیسے کے خلاف کیا جائے گا پیسے کے لیے بدلا جائے گا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور شاید کشمیر میں اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا لیکن آپ کو بتائیں یہاں کچھ اور بھی چلتے رہتے ہیں جیسا کہ پرائیویٹ کلینک سینٹر سے وہ آج پٹن سنبل کے علاقے میں آج سر بمہر کیے گئے بتایا گیا کہ ایک درجن کے قریب جو پرائیویٹ جو وہاں پہ سینٹرز تھے کلینکل سینٹرز تھے ان کو سر بمہر کیا گیا ان کے پاس رجسٹریشن نہیں تھی اجازت نامہ نہیں تھا یہی وہاں پہ لوگوں نے بتایا اور جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کرونا وائرس کی جانکاری سب کے لیے ضروری ہے جانکاری لگ بھگ آج کو ہے لیکن پھر بھی انتظامیہ لوگوں تک جانکاری پہنچا رہی ہے اور جانکاری پہنچاتی ہوئی آج کئی کیمپ منعقد کیے گئے بڑگام میں بھی کیے کیمپ منعقد کیا گیا ناربل کے علاقے میں میڈیکل کالج سری نگر کی طرف سے بھی آج ایک کیمپ منعقد کیا گیا اور اس بینک اس ان کیمپوں کے دوران لوگوں کو بتایا گیا کہ کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن کرونا کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کئی جگہوں پہ نا انصافی بھی ہو رہی ہے بانڈی پورہ کے لوگ بھی بتا رہے نا انصافی ہو رہی ہے کیونکہ دکانداروں کو دکان کھولنے کی اجازت بانڈی پورہ نہیں دی جا رہی ہے الزام بتایا جاتا ہے وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ انہیں بتا رہی ہے کہ پہلے کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے اب کووڈ کا ٹیسٹ سرکاری طور پہ ہوتا ہے پرائیویٹ ہوتا نہیں ہے تو کووڈ کا ٹیسٹ سرکاری طور پہ کرانے کے لیے جانا کہاں پڑے گا شاید بانڈی پورہ کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو انتظامیہ وہاں کی بانڈی پورہ کی انتظامیہ یہ کیسے معاملات کھڑا کر رہی ہے اس چیز کو لے کے لوگ پریشان ہیں اور صاف ظاہر ہے دکاندار ہو کشمیر کا تاجر ہو کشمیر کا آٹو والا ہو ٹریکٹر والا ہو یا گاڑی والا ہو سب پریشان ہیں پانچ اگست سے اس کا کوئی کام نہیں چل سکا ہے اور آپ جیسے ہی کہیں نہ کہیں کام چلتا تو کہیں نہ کہیں سرکار کی یہ کووڈ آرڈر جو ہیں یہ اس کے بیچ میں رکاوٹیں کھڑے کر دیتے ہیں اور بانڈی پورہ کے لوگ بھی یہی جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کی ان کی ان کی سزا کیا ہے ان کا گناہ کیا ہے جو انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے اور پٹن میں بھی لوگ یہی پوچھ رہے تھے پٹن میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ انتظامیہ بتا رہی ہے کہ پہلے کووڈ ٹیسٹ پھر باقی چیزیں تو یہ کووڈ ٹیسٹ پہلے اور کتنا لوگوں کو پریشان کرے گا یہ بڑا مدا لیکن انتظامیہ کئی جگہوں پہ ایک متحرک بھی ہے جیسے ہم نے بتایا بڑگام میں ہے ڈویژنل کمشنر کشمیر نے بھی آج سری نگر کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا اور دورہ کے دورہ انہوں نے سری نگر کے پرانا سیکٹریٹ تھا اس کا دورہ کیا وہاں ہو رہے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی سی سری نگر بھی سری نگر میں دوروں پہ تھے بالہا میں تھے کھنمو کے علاقے میں تھے اور سری نگر کے راج باغ کے علاقے میں بھی انہوں نے اس کچھ سرکاری زمینوں کو جائزہ بھی لیا اور ان زمینوں کے حوالے سے ان کی مکمل طور پہ حد بندی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے لیکن آپ کو چلتے چلتے بتاتے چلیں کہ راجوری کے پنج گراں کے علاقے کا منظر بھی کچھ ایسا ہے کہ وہاں ایک پل اور یہ ایسا پل جو بی آر او نے بنایا ہے جو پچاس ٹن کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکا اور پچاس ٹن کا وزن لے کے جب ایک آٹو ایک منی گاڑی اس کے اوپر سے سفر کری تھی تو یہ پل دہس گیا اور یہ ڈرائیور زخمی ہو گیا کتنا قدرت کی کاریگری کا بڑا نمونہ ہو سکتا ہے یہ ہم قدرت کی کاریگری نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے انجینئروں کی ان انجینئروں کی کاریگری کا نمونہ ہو سکتا ہے جنہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی اور اس کے بعد اس پل کو بنایا ہوگا لیکن پچاس ٹن کا وزن بھی پل برداشت نہیں کر سکا ہوگا کاریگری کا ایک عجیب نمونہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں اور خاص طور پہ بارڈر کے علاقوں کا وہاں کے علاقوں کا پنجگراں کے علاقوں کے لوگوں کے لیے پریشانی ہو بھی سکتی ہے کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس علاقے میں بار بار گولہ باری ہوتی رہتی ہے وہاں کے لوگوں کو زخمی ہونا پڑتا ہے کئی بار انہیں فوری امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر پل ٹوٹ گیا تو وہ کیسے امداد ان تک پہنچے گی اور ایک اور امپورٹنٹ سوال اگر ہو سکتا ہے جنگ چھڑ گئی ہوتی اس ٹائم میں تو یہ پل جو ہے اس پل پہ بڑی بڑی فوجی گاڑی کو گزارنا پڑتا تو کیا ہوتا جب تک ہماری گاڑیاں اس پل سے گزرتی تب تک بارڈر کا کیا حال کیا ہوتا یہ بھی سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے لیکن فی الحال آپ کو سری نگر اسٹوڈیو سے اس وعدے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رب کائنات کی رئی مرضی ساڑھے چھ بجے آپ سے ہوگی گراؤنڈ رپورٹ میں پھر ملاقات آپ رکھیے اپنا خیال سمیر وانی میرے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام میں ساحل بھی تھے اور عابد قادر بھی تھے یہ پروگرام ان کے تعاون کے بغیر نامکمل ہے فی الحال ہم سبھی کو یہاں سے دیجیے اجازت اللہ مہربان